，你被我吞噬后，将不再有知觉。你只能眼睁睁的看着你在乎的人，你在乎的九州大地，一步一步走进地狱啊！声声说生命是平等的，然后呢？你也就只能靠鹿岩体内的元丹罢了，连他的生命都要为你牺牲。你连你心爱的人都救不了，你根本就不配爱他。走吧，三千年前，我们为所欲为，破坏了一个又一个家园，想掠夺，就把对方视为敌人，以为强起来就天经地义，把不择手段视为信仰，是人类教会了我爱和感激。我们曾经以为。物竞天择，弱者不配生存，是陆岩告诉了我。弱者根本不是生存的障碍，傲慢才是。三千年前，我将你封印；今天，我将彻底将你摒弃。灵族不再需要你，因为只有爱与敬畏才是生存的法则。云溪，你去救他呀！你像三千年前一样抛弹去救他呀！你嘴中口口声声的爱呢？你和我说爱，你不配，因为你根本就不懂什么是爱。
好好上课啊！有，那赶快回家吧。嗯，小心点儿。好的，大当家的。哎，慢点，慢点，慢点。劲儿，你没使上劲儿，都是我推的。大当家，回来啦。嗯。收成不错啊。姑爷的种子好，咱的地也够沃。对。<笑>对了，医馆那边人手还够吧？就放心吧，那边有人盯着呢。好，忙去吧。哎，好，等等等，走走走，来来，走，慢点啊。好,好，来跟上跟上啊。大当家，你要出去吗？哎，行。哎，走了。
，来，师爷吃饭了啊？二当家的回电报了吗？回了，但是他说他那个师傅出没无常，不好找。但是，一旦找着了，定能问得姑爷的下落的。呃，呸！啊，什么师傅啊？他师傅就是个江湖骗子。不会吧？倚老卖老，一会儿吃完饭、啊、给二当家的再发个电报，让他赶紧回来。如果再不回来，就不要再回来了。行，哼，来吃饭了。大仙，吃饭了。哎，来了。老寨主啊，今年咱寨子可是大丰收啊！诺言的种子，说好了不提姑爷的。笨！我刚在门口碰见大当家的，跟他说诺言的时候，他也没难过呀。嗯，他又上山了。啊，到湖边去了。哎，这么说，师傅是不是缓过来了？大海啊，嗯，你除了会吃，还会啥呀？啊，不是师爷，师傅好了，你怎么还不高兴啊？成天的往外跑啊，山后山前都让他转遍了。哎，你说他往山里跑，到底为啥呀、啊？没啥，我跟师傅去过一次，没啥有什么。哎呀，他不会是在找姑娘了吧？哎呀，这个等等也是。啊，有什么事都憋在心里不跟我们讲，啊，就这样下去的话，那万一憋出点啥事来，可怎么办呢？啊，什么怎么办啊？哎呦，你们来了，来来来来，一起吃一起吃吧。送礼啊！以前是等等救助的病患，给我们带来礼物。等等呢？呃，这陆爷，你知道吗？咱们寨子今年大丰收了，地里的粮食、田里的蔬果，收成都特别好，以后再也不用愁吃喝了。寨里寨外的孩子们，也都上起了学堂，一个个识文断字的，还会背诗呢，比我都强。咱们寨子也有了自己的医馆，你请的那个郎中，果然是妙手回春，治好了好多疑难杂症。大家伙儿现在都健健康康。无病无忧的，我爹和二爹还是老样子，打打闹闹，互相掐架。不过呢，我二爹把烟都给戒了，我爹也没以前那么爱喝酒了。大海还是那么爱吃，咋咋呼呼，嘻嘻哈哈的。北溪和十七。他们两个相处的也不错，很快应该就能喝到他们俩的喜酒了。你放心，我们都很好。哎，我跟你说这么多干什么？这些你都知道，对不对
子也好看。嘴巴更好看，不愧是我于东东看上的人，哪哪都好看。你一直在，从未离开。师傅，大海，你怎么坐在寨子门口啊？我这不等你吃饭吗？回来了。十七北西，有段时间没见了，你们怎么过来了？我们来看你啊。是啊，来看看你怎么气我们家老于的。啊？我气他？我怎么气他了？气我？气我？哎呀，登登啊，你太阳你爹我失望了。镇上是不是开了个酒坊？买酒的人都排到千河镇了，对吧？那你为什么不买点你给我尝尝？就这事儿啊，我还以为多大的事儿呢。呃，这还不大。行，我现在就去给你买，你等着。哎哎哎，两坛。好嘞。三坛。可以。北西，你这什么操作呀？怂人借酒壮胆，仇人借酒消愁。喝醉了的人，心里的苦就能说出来了，说出来，慢慢就好了。今天，咱们就给登登下一副狠药。七个，手，手啊！六六六啊！再来，再来，多喝一点。我俩好啊，再好。坐吧，爹，来。等等啊，你娘在世的时候啊，我跟她吵架，她就一句话不说。可如今你长大了，啊，咋跟你娘一样呢？啊，也憋在心里头，什么话都不说。我这个做爹的怎么就这么失败呢？我说好了，让师傅借酒消愁，你怎么喝多了？我哪儿喝多了？呃，等等啊，陆岩是走了，可爹在呀、啊，兄弟姐妹们都还在呀、啊，啊，跟我们说一声就不行吗？啊，对，师傅呀，你要是真觉得姑爷还活在世上，你就去找他嘛，我们都是赞成的呀，对不对？哎呀，快要到雨季了，咱们这寨子里头啊，需要搭一些雨棚，我觉得还有很多事情都得安排呢。哎呀，行了，等等，那清泉寨没了，你就就不转了呀？啊，听爹一句劝，好好为自己活一回不行吗？算爹求你了，行吗？<笑>